。杨紫作为一位备受瞩目的演员，一直以来都以其谦逊有礼的态度和对同事的关怀，赢得了业内外的一致好评。他不仅在荧幕上展现了出色的演技，更在幕后展现了他作为一个体面人的风范。无论是与导演、编剧还是其他演员合作，杨紫总是能够照顾到每一个人的情绪，营造出一个和谐的工作氛围。他的这种品质不仅让他在业内赢得了良好的口碑，也让他的粉丝们为之骄傲。在《长相思》这部剧中，杨紫饰演的大女主小妖更是让人印象深刻。无论是角色的复杂性，还是情感的深度，杨紫都能够完美的诠释出来。可以说，没有杨紫，就没有《长相思》中那个让人魂牵梦绕的小妖。他对角色的理解和投入，使得这部剧在观众中获得了极高的评价。杨紫不仅仅是一个演员，他更是一个护剧爱剧的人。他对每一个角色的认真态度。对每一部作品的热爱，都让他在观众心中占据了重要的位置。杨紫的粉丝们、紫米粉一直以来都以他为榜样，传递正能量。杨紫的成功不仅仅是因为他的演技，更因为他的品格和态度。他的谦逊、礼貌和对工作的热爱，让他成为了一个值得尊敬和喜爱的公众人物。无论是在荧幕上还是生活中，杨紫都展现了她作为一个体面人的风范。对于紫米粉来说，杨紫的幸福就是他们最大的心愿。看到杨紫在事业上取得的成就，看到她在生活中保持的积极态度，粉丝们感到无比的幸福和自豪。杨紫的每一步成长，都离不开她的努力和坚持，也离不开粉丝们的支持和鼓励。总的来说，杨紫不仅是一位出色的演员，更是一位体面的人。她的谦逊有礼，她的护剧爱剧，她对同事的关怀和对工作的热爱，都让她在业内外赢得了广泛的赞誉。无论未来如何，杨紫都会继续以她的努力和坚持，带给观众更多精彩的作品和感动。紫米粉们也会一如既往的支持她，祝福她，期待她在未来的每一个精彩瞬间。杨紫，这位备受瞩目的演员，不仅在荧幕上展现了出色的演技，更在幕后展现了她作为一个体面人的风范。在公开场合和剧组中，杨紫总是给予同剧人员体面和帮助。她的谦逊有礼和对同事的关怀，让她在业内外赢得了广泛的赞誉。无论是与导演、编剧还是其他演员合作，杨紫总是能够照顾到每一个人的情绪。营造出一个和谐的工作氛围。然而，尽管杨紫一直以来都表现得如此出色，她却无妄之灾地遭受了一些美品群体的嘲讽和辱骂。仅仅因为她没有出席招商会，杨紫就被一些人无端攻击。这种不公平的对待让人感到愤怒和不解。杨紫的粉丝们、紫米粉一直以来都以她为榜样，传递正能量，他们也为她感到不平。在《长相思》这部剧中，杨紫凭借一己之力带飞了整部剧，使其成为了一部爆剧。她的出色演技和对角色的深刻理解，使得这部剧在观众中获得了极高的评价。杨紫不仅仅是一个演员，她更是一个护剧爱剧的人。她对每一个角色的认真态度，对每一部作品的热爱，都让她在观众心中占据了重要的位置。杨紫不仅扛起了招商、宣传、剧集合演技的重任，还凭借出色的表现提名了白玉兰视后。这一荣誉不仅是对她演技的肯定，更是对她多年努力和坚持的回报。杨紫的成功不仅仅是因为她的演技，更因为她的品格和态度。她的谦逊、礼貌和对工作的热爱，让她成为了一个值得尊敬和喜爱的公众人物。正如俗话所说：“人在做。”天在看，杨子人美心善，爆剧多，持续大红大紫，而那些道德败坏、恶意 P 图的人必将受到反噬。杨子的每一步成长，都离不开他的努力和坚持，也离不开粉丝们的支持和鼓励。无论未来如何，杨子都会继续以他的努力和坚持，带给观众更多精彩的作品和感动。子米粉们也会一如既往的支持他，祝福他，期待他在未来的每一个精彩瞬间。杨子的成功不仅是他个人的荣耀，更是所有支持他的人的骄傲。
。见面会，一个不落每个同事都带到提点同事的是杨子，同事不再主动向观众解释穿高跟大步流星帮忙的是杨子，无论演员咖位尊重每一个角色的是杨子，玩游戏让怕同事玩不到礼让的是杨子，让同事保护好自己的是杨子。杨子是不会在主持人 Q 流程的时候站那像个立牌一样半个字憋不出来，居然敢让杨子和子粉反思，反思为什么都仅在杨子一番剧里有所谓的高光吗？第二季要是没有小妖，谁要给这剧一个眼神？他本人没有出现在这场活动中，有些杂碎还在这骂到本人头上骂三天。第二季子粉早就不管那些三七二十一了，招一下子本人十倍百倍奉还。句号。在见面会上，杨子总是一个不落地带上每一个同事，提点他们，帮助他们融入活动。他的这种关怀和体贴，让他在业内外赢得了广泛的赞誉。当同事不在场时，杨子会主动向观众解释情况，甚至穿上高跟鞋大步流星的帮忙。无论是演员的咖位高低，杨子总是尊重每一个角色，给予他们应有的重视和支持。在玩游戏时，杨子也会礼让同事，确保每个人都有机会参与。他总是提醒同事们保护好自己，展现了他作为一个体面人的风范。杨子从不会在主持人 Q 流程的时候站在那里像个立牌一样半个字憋不出来。他总是积极参与，展现出他的专业素养和敬业精神。然而，令人愤怒的是，有些人竟然敢让杨子和他的粉丝反思。反思为什么所谓的高光时刻总是在杨子一番剧里出现？事实上，杨子的出色表现和他对角色的深刻理解，使得他在每一部剧中都能展现出高光时刻。在《长相思》这部剧中，杨子饰演的小妖更是让人印象深刻。没有小妖，这部剧将失去许多观众的关注。杨子的粉丝们，子米粉，一直以来都以他为榜样，传递正能量。然而，令人愤怒的是，尽管杨子本人没有出现在某些活动中，有些杂碎竟然还在骂他，甚至骂了三天。子米粉们早已不再忍耐，他们决定在第二季中不再管那些三七二十一，招一下子本人，他们将十倍百倍奉还。杨子的成功不仅仅是因为他的演技，更因为他的品格和态度，他的谦逊。礼貌和对工作的热爱，让他成为了一个值得尊敬和喜爱的公众人物。无论是在荧幕上还是生活中，杨子都展现了他作为一个体面人的风范。他的每一步成长，都离不开他的努力和坚持，也离不开粉丝们的支持和鼓励。正如俗话所说：“人在做，天在看。”杨子人美心善，爆剧多，持续大红大紫，而那些道德败坏、恶意攻击他的人必将受到反噬。杨子的每一步成长，都离不开他的努力和坚持，也离不开粉丝们的支持和鼓励。无论未来如何，杨子都会继续以他的努力和坚持，带给观众更多精彩的作品和感动。子米粉们也会一如既往的支持他、祝福他，期待他在未来的每一个精彩瞬间。杨子的成功不仅是他个人的荣耀，更是所有支持他的人的骄傲。么嘎，听说有人在给你泼脏水，这种情况真是让人气愤。不过，作为杨子的粉丝，我们都知道他一直以来都是一个体面人。无论是在荧幕上还是在生活中，杨子都以他的谦逊和礼貌赢得了大家的尊重。杨子在工作中总是表现得非常专业和敬业。他不仅在见面会上一个不落地带上每一个同事，还会提点他们，帮助他们融入活动。他的这种关怀和体贴，让他在业内外赢得了广泛的赞誉。当同事不在场时，杨子会主动向观众解释情况，甚至穿上高跟鞋大步流星的帮忙。无论是演员的咖位高低，杨子总是尊重每一个角色，给予他们应有的重视和支持。在玩游戏时，杨子也会礼让同事，确保每个人都有机会参与。他总是提醒同事们保护好自己，展现了他作为一个体面人的风范。杨子从不会在主持人 Q 流程的时候站在那里像个立牌一样半个字憋不出来。他总是积极参与，展现出他的专业素养和敬业精神。然而，令人愤怒的是，有些人竟然敢让杨子和他的粉丝反思。
，反思为什么所谓的高光时刻总是在杨子一番剧里出现。事实上，杨子的出色表现和他对角色的深刻理解，使得他在每一部剧中都能展现出高光时刻。在《长相思》这部剧中，杨紫饰演的小妖更是让人印象深刻。没有小妖，这部剧将失去许多观众的关注。杨紫的粉丝们、紫米粉一直以来都以她为榜样，传递正能量。然而，尽管杨紫本人没有出现在某些活动中，有些杂碎竟然还在骂她，甚至骂了三天。紫米粉们早已不再忍耐。他们决定在第二季中不再管那些三七二十一，招一下子本人，他们将十倍百倍奉还。正如俗话所说，人在做，天在看。杨子人美心善，爆剧多，持续大红大紫，而那些道德败坏、恶意攻击他的人必将受到反噬。杨子的每一步成长，都离不开他的努力和坚持，也离不开粉丝们的支持和鼓励。无论未来如何，杨子都会继续以他的努力和坚持，带给观众更多精彩的作品和感动。子米粉们也会一如既往的支持他，祝福他，期待他在未来的每一个精彩瞬间。杨子的成功不仅是他个人的荣耀，更是所有支持他的人的骄傲。在古装剧的江湖中，杨子以其独特的魅力和非凡的演技，成为了一颗耀眼的星。他主演的每部古装剧都是一场视觉与情感的盛宴，让观众们沉浸其中，难以自拔。让我们一起回顾那些让人难忘的经典场景，感受杨紫在古装剧中的卓越表现。在《香蜜沉沉烬如霜》中，杨紫饰演的锦觅与邓伦饰演的旭凤之间的三世缠绵爱恋，让无数观众为之动容。锦觅的灵动可爱与旭凤的悲愤纠结，在花界、天宫、魔界的转换中。上演了一场场跨越千年的虐心爱恋，杨紫通过细腻的表演，将锦觅这个角色的复杂情感展现得淋漓尽致。尤其是锦觅的哭戏，每一次泪流都让人心疼不已，仿佛能感受到她心中的那份挚爱与无奈。在花界，锦觅初识旭凤，两人之间的纯真爱情让人感到温暖。然而，随着剧情的发展，天宫的权谋和魔界的纷争，逐渐将他们的爱情推向了深渊。杨子通过精湛的演技，将锦觅从天真无邪到心碎欲绝的转变，表现得非常自然。观众们仿佛能感受到他内心的挣扎与痛苦，每一次的泪水都像是他心中那份挚爱的流露。在天宫，锦觅与旭凤的爱情遭遇了重重阻碍。杨子通过细腻的表演。将锦觅在面对爱情与责任之间的抉择时的无奈与痛苦展现得淋漓尽致，他的每一个眼神、每一个动作都充满了情感，让观众们深深地被他的表演所打动。在魔界，锦觅与旭凤的爱情达到了高潮。杨子通过出色的演技，将锦觅在面对命运的无奈与对旭凤的深情展现得淋漓尽致。他的每一次哭戏都让人心疼，每一次的泪水都像是他心中那份挚爱的流露。观众们仿佛能感受到他内心的挣扎与痛苦，每一次的泪水都像是他心中那份挚爱的流露。杨子在《香蜜沉沉烬如霜》中的表现，不仅让观众们看到了他的演技实力，更让人们感受到了他对角色的深刻理解。他通过细腻的表演。将锦觅这个角色的复杂情感展现得淋漓尽致，让观众们深深地被他的表演所打动。杨子在古装剧中的卓越表现，注定会成为观众们心中永恒的经典。